Boa noite, senhora. Já abriu as portas do cabaré? Olá, boa noite, queridos amigos. Estamos mais um dia aqui nesse planeta de meu Deus pra gravar um vídeo falando da minha vida, porque a vida dos outros é que é boa. Videozinho daquele jeitão, respondendo perguntas sobre a minha sexualidade, que muita gente não sabe, né? Não. Acha que eu tô com mulher pra me aparecer? Hoje eu vou tirar sua dúvida. Ok. Só que antes disso, meu bebê, eu quero lhe dar um recado super importante. Preste atenção que essa pode ser uma grande oportunidade pra você que tá em casa nessa quarentena, sem fazer nada, sem ganhar dinheiro. E eu vou falar de quê? De binomo. What? De uma plataforma de negociação online. Mas não é qualquer uma não, é a maior, viu gente? Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha 90% em cima do valor. E o melhor de tudo isso é que antes de você transferir o seu dinheiro, você pode testar suas habilidades na conta demo. E lá, gente, é muito simples, você pode depositar qualquer valor. Porém, se você usar o meu código, que tá aqui na tela, você dobra o seu valor. Por exemplo, você depositou 30 reais, você vai ter 60 reais para o investimento. Quem entende de negociação online sabe o que eu tô falando, você pode fazer até 200 200 reais por dia. Agora pense aí, em plena crise mundial, pandemia, você conseguir dinheiro de uma forma prática e simples. Você vai depositar, treinar na sua conta demo e quando você se sentir preparado, aí sim, você vai fazer o valor que já tá na sua conta crescer muito mais. Não se preocupe, gente, porque você vai ter um atendimento de 24 horas por dia. Inclusive, você pode acompanhar tudo pelo próprio aplicativo no seu celular. E vai ficar 24 horas de olho no seu investimento. Então não perca tempo, se cadastra na Binomo e seja um grande investidor sem sair de casa. Meia noite e meia, nós tá como? Pois muito bem, tenho aqui na minha mão o meu celular com as perguntas do Instagram que eu botei lá sobre a minha sexualidade. Cara, tem alguns comentários aqui no YouTube que eu faço mal, dá vontade de vomitar. É muita falta de maturidade e informação, né? Mas eu tô aqui pra esclarecer as coisas de uma vez por todas, ok? Ok. Hoje eu tô um pouco ácida, de verdade, porque eu fico indignada com essas coisas, né? Vou escolher aqui as perguntinhas. Arroba BR é o meu Instagram Eu sempre interajo mais lá do que aqui É o seguinte, a publicação foi essa daqui ó, Nos meus stories Deixem aqui perguntinhas sobre a minha sexualidade E aí vocês podem ver ó, que tem várias perguntas Eu vou escolher algumas aqui mais interessantes Tem um fã clube meu chamado Shaq Kilut que perguntou assim Quando se sentiu segura para contar a família Dentro de mim eu sinto que eu não preciso Dar esse tipo de satisfação Porque é a mesma coisa de eu perguntar para um casal hétero E aí, quando foi que você se assumiu hétero para sua família? Então não tem nada a ver, é uma parada muito particular, eu não preciso dizer Galera, eu gosto de mulher Todo mundo vai ver, quem quiser que aceite Esse negócio de sentir segurança pra contar Eu deixei as coisas rolarem, eu estarrei mesmo Nas redes sociais, todo mundo viu Ninguém me falou nada e é isso aí Lordrix perguntou Como foi a sua primeira vez com mulher? Ficou nervosa ou foi mais confortável Que esperava? Ah, eu sei como falar esse tipo de coisa aqui Não tem outra pergunta não, produção Bem louco Gente, quando eu era criança, eu ficava com mulher, né, desde os meus 9 anos de idade. Será que minha mãe vai assistir esse vídeo? Só que não era um sexo, era uma parada mais curiosidade de criança mesmo, de ficar no esfregue, esfregue, essas coisas. Lívia perguntou, agora que se entendeu lésbica, você acha que sua relação hétero foi por pressão social? Na minha cabeça, eu achava que eu era bi, porque eu ficava com homem e ficava com mulher. Eu sempre falei isso pra vocês. Porém, hoje, eu me considero lésbica. Eu não sinto vontade nenhuma de ficar mais com homens. Eu ficava com mulheres escondido, né, da minha família, de todos, por pressão social mesmo. Eu era completamente dependente da minha família, eu tinha medo de ouvir demais, né? Mas eu me considero lésbica, não sou bi. Próxima pergunta, como você conheceu o Mo? <risos> Inclusive a gente já vai fazer 10 meses de namoro, eu conheci ela no Tinder. Eu abri a conta no aplicativo e fiz assim, eu vou quengar, pegar todo mundo. A primeira pessoa que eu peguei me apaixonei. Uma das perguntas que eu mais recebo é essa, ó, você é ativa ou passiva? Galera, isso é um rótulo que eu não suporto, né? Pra mim não tem graça nenhuma você só dar prazer ou só receber. Eu sou completamente relativa. Olivia perguntou, sua mãe aceitou sua sexualidade? É aquele rolê que eu expliquei pra vocês, né? Não tem que aceitar algo que é normal. Não tem que aceitar algo que é preferência sua. Eu não aceito se ela é hétero, se ela gosta de homem ou não. Eu acho que esse assunto não condiz as pessoas. Cada um tem que ser feliz como quer. Beijar quem quiser e tamo junto. Porém, eu vou postar um print aqui de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Porque eu peguei todo mundo de surpresa, como eu falei pra vocês. E olha só como minha mãe reagiu. Olha aí, gente. Essa foi a conversa que eu tive com minha mãe super breve no WhatsApp. E ela respondeu isso aí que vocês estão vendo. Que o importante é sermos felizes. 
Essa pergunta é boa. A Ingrid falou assim, você já explicou sobre a sua sexualidade para as meninas? Como reagiu? Como pensa em falar? Gente, eu tento deixar o mais transparente possível isso para as minhas filhas de uma forma que não seja vulgar. Eu quero que elas cresçam entendendo que isso é algo normal. Não quero influenciar elas. Claro que elas vão crescer livre para serem quem quiserem. Eu explico para elas que toda forma de amor é válida, que a gente precisa fazer o bem, evoluir como pessoa e parar de se preocupar se mulher está beijando mulher ou homem está beijando homem, porque isso não é errado. Não podemos criar futuros homofóbicos. Com quantos anos você beijou uma mulher? Oxi, Jaime perguntou. Eu beijei uma mulher pela primeira vez com 9 anos de idade. A gente vai brincar de casinha na casa das amigas e acaba todo mundo se pegando. Não sei se na infância de vocês foi assim, mas comigo foi. Inclusive, eu tinha me apaixonado pela minha melhor amiga. Foi uma loucura, gente. Não recomendo. Hoje em dia, a gente já não se fala e ela não é mais a minha melhor amiga. Próxima pergunta de Ju. Quando você realmente descobriu que curtia mulher, manda beijo, te admiro muito. Beijo, cremosa. Interessante essa pergunta. Eu descobri que eu gostava de mulher a partir do momento que eu olhava pra uma e sentia desejo, né? Às vezes eu passava na rua, olhava pra uma mulher e sentia vontade de ficar com ela. E eu não sei o que, que se passava na cabeça dela no momento, tipo... Meu Deus, essa menina é invejosa, tá me olhando dos pés da cabeça. E não, eu olhava com vontade de pegar mesmo. Isso desde criança. Eu olhava pra uma menina e achava bonita, eu queria beijar, eu queria namorar. Então é uma parada que já nasceu comigo. O engraçado é que a gente tá assim no rolê e tal, passa uma menina... E eu olho assim Aí a menina é hétero, ela olha assim Sim, bosa Algumas realidades Emanuele perguntou Você não quer mais namorar com homem? Manda beijo, te amo, cremosa É totalmente recíproco, viu? Não, eu não quero mais namorar com homens Hoje, como eu falei pra vocês Que eu sou uma mulher independente Eu já não preciso fazer o que a família acha certo, né? Por isso, eu já não ficaria com homens Não namoraria Eu realmente me encontrei com mulher Eu gosto do jeito delas Eu gosto da convivência com mulher Da conversa com mulher Uma conversa que a gente tem com homem Não tem com mulher Somos mais companheiras, mais amorosas e só love. Duda perguntou: Você se assumiu com quantos anos? Beijos, Duda. Eu me assumi com 29 anos de idade. Eu estarrei nas redes sociais. Eu botei uma foto com a minha ex lá e entreguei na mão de Deus. O engraçado foi a cara de minha avó, né? A gente fez uma festa em família. Depois de todo mundo saber que eu tava pegando mulher, chego lá na festa, todo mundo me olhando assim, minha avó me olhando assim e eu querendo dar risada, porque minha avó é super tradicional, né? Mas ela não falou nada. Ela, ela inclusive, gosta de minha namorada. Conta a história da primeira vez que ficou com uma mulher. Carol... Beijos, Carol. Foi assim, eu tava em casa e aí a minha amiga me chamou pra ir pra casa dela pra brincar de cabana, né? A gente pendurava umas paradas lá, o lençol. E ficava dentro daquela cabaninha o dia todo fingindo não sei o quê, mãe, pai e filha. Eu só sei, querida, que do nada ela me agarrou. E aí a gente se beijou. E depois daquele dia a gente começou a se beijar várias vezes, né? E depois que ficou grande, adolescente, continuamos, nos beijamos. Depois de adulta, beijamos um pouco ainda e depois paramos de nos falar. Larissa Almeida perguntou, como você enfrenta a homofobia? Bom, gente, pelo menos eu, aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais, é bem difícil encontrar um comentário desagradável. As pessoas que não curtiram quando eu falei, deixaram de me seguir. As pessoas que ficaram, não quer dizer que são lésbicas, entendeu? Segue porque gosta porque me admira, mas sim eu conquistei um público LGBT que ia mais muito grande. Se eu disser pra vocês que tiveram 10 comentários desagradáveis aqui, foi muito. Tipo, macho comentando assim, ah, tava com um homem, terminou pra ficar com uma mulher, merecia ter relação abusiva mesmo. Oi? Eu acho que as pessoas precisam se informar, estudar, pra deixar de comentar bosta, pra deixar de ser desse jeito, sabe? O mundo tá evoluindo, as pessoas estão lutando por igualdade social. Hoje em dia existe uma representação, hoje em dia as pessoas lutam por aquilo que são. Por isso que você deve pensar mil vezes no que vai falar pra alguém. Nas ruas ou em qualquer outro lugar, eu nunca sofri homofobia. Olha só essa pergunta. O que seu ex-marido falou quando você disse que estava namorando uma mulher? Desde quando eu conheci Brian, eu já tinha deixado claro pra ele que eu gostava de mulheres, ele sabia, inclusive ele morria de ciúmes disso, só que eu não falei nada, simplesmente a gente terminou, não tinha mais condições de continuar, já expliquei aqui pra vocês, e ele já desconfiava que eu ia ficar com mulher porque ele sabia que eu gostava. Repare nessa pergunta, você é virgem? Se sim, com quem você perdeu sua virgindade? Virgem? Não, eu sou capricórnio. Mulher, eu engravidei como? Pelo Espírito Santo foi. Eu tenho duas filhas. Como é que eu vou ser virgem? Eu perdi minha virgindade com um namorado de escola. Na época eu tinha 16 anos. 
E a minha imaculada disse assim O que as pessoas mais te criticam em relação às crianças? Dizem que você expõe elas Teve algumas vezes que eu li coisas referentes a isso, né? Ai, meu Deus, você é lésbica, vai influenciar suas filhas a pegar mulher Gente, isso não existe A gente tá aqui tentando desconstruir algo que já tá enraizado Esse preconceito na gente as pessoas acham super anormal duas mulheres ficando e criando uma criança Mas acham normal a família tradicional de uma mulher que sofre uma relação abusiva, toma chifre, apanha O povo acha isso legal, curte, por quê? Porque é padrão Mas duas mulheres lésbicas vão lá, adotam a criança que o casal hétero rejeitou no orfanato Isso pra vocês é o quê? Por que decidiu ficar com uma mulher? É mais prazeroso? Eu não decidi, meu amor, é porque eu gosto mesmo E sim, é mais prazeroso, porque homem não sabe fazer chão e eu digo isso com propriedade porque eu não fiquei com pouco homem não Nenhum homem conseguiu me fazer sentir feliz lá naquele lugar como uma mulher me fez Eu, Elidriele, disse Você acha que suas filhas vão seguir seu caminho? Que caminho? Se beijo entre duas mulheres influenciasse crianças Eu seria hétero porque eu cresci vendo minha mãe ficar com homens Isso é da pessoa, é algo que ela sente dentro dela Não existe influência, existe vontade Eu sou assim, não tô traumatizada Não tô inventando isso agora, não tô querendo mídia como eu falei pra vocês, as pessoas precisam respeitar as outras como elas são, tá bom? Beijos com um abraço e até a próxima!